good morning students our next topic is some properties of an ap adhaidu ap ude arithmetic progression de properties aanu ini next nammal nokkan povu okay ellaru nokki if a constant is added to each term of an arithmetic progression then the resulting progression is an ap ap nu parna endana arithmetic progression alle adhaidu If a constant is added to each term of an AP, AP എന്ന് പറയുന്ന അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും കൂടെ അതായത് ഓരോ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഓരോ എലമെൻറ്റ് അല്ലേ ആ ഓരോ ടേമിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിങ് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എ പി തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഓരോ ടേമിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ എന്നല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിങ് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി ദെൻ ദ റിസൾട്ടിങ് പ്രോഗ്രഷൻ ഈസ് ആൻ എ പി അതും നേരെ മുമ്പ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ നേരെ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഓരോ ടേമിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റൻറ്റാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിങ് പ്രോഗ്രഷനും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് ഈച്ച് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സെയിം നോൺ സീറോ നമ്പർ ദെൻ ദ റിസൾട്ടിങ് പ്രോഗ്രഷൻ ഈസ് ആൻ എ പി അതായത് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ ഓരോ ടേമിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു സെയിം നോൺ സീറോ നമ്പർ കൊണ്ട് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതായത് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ അല്ലാത്ത ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പറും കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിങ് പ്രോഗ്രഷനും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ദെൻ ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കി ഇഫ് ഈച്ച് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ സെയിം നോൺ സീറോ നമ്പർ ആ എ പിയുടെ ഓരോ ടേമും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു സെയിം നോൺ സീറോ നമ്പർ കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ത്രൂ ഔട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊണ്ടായിരിക്കണം ആ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോഴാണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സെയിം നോൺ സീറോ നമ്പറും കൊണ്ട് ഡി ഓരോ ടേമിനെയും എ പിയുടെ ഓരോ ടേമിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദെൻ ദ റിസൾട്ടിങ് പ്രോഗ്രഷൻ ഈസ് ആൻ എ പി അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിങ് പ്രോഗ്രഷനും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമോ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അഡീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഡിവിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിങ്ങും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും റിസൾട്ടിങ് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഷോ ദാറ്റ് ദ പ്രോഗ്രഷൻ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലോക് എ ലോക് എ ബി ദെൻ ലോക് എ ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എക്സെട്രാ പോകുന്നു ഇസ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അതൊരു എ പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജനറൽ ടേം ആൻഡ് ദ ടെൻത്ത് ടേം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടെൻത്ത് ടേമും കാണണം ജനറൽ ടേമും കാണണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതുക സൊല്യൂഷൻസ് വി ഹാവ് നമ്മളുടേതിലുള്ള ഡേറ്റ
of a b minus log a is equal to log a plus log b minus log a which is equal to log b appo endha parne log of a b log of a b namak engane ezhudam log a plus log b e namak engane ezhudam log of a b nu ezhudan pattum appo nammalde ivda second term thannekunna endana log of a b aanu thannekunna appo log of a b ninna log a korachengile first inde common difference namak അറിയുള്ളു അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്നിട്ടത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലല്ലേ നമുക്കതൊരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എടുത്തു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ് ലോഗ് ഓഫ് എ ബി മൈനസ് ലോഗ് എ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് എ ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് എ ബി നമ്മൾ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തു ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി മൈനസ് ലോഗ് എ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ പ്ലസ് ലോഗ് എയും മൈനസ് ലോഗ് എയും കട്ടായിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിമൈനിങ് എന്ത് വരും ലോഗ് ബി അപ്പം ലോഗ് ഓഫ് എ ബി മൈനസ് ലോഗ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോഗ് ബി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കണം അതായത് തേർഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് കുറവാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് ടേം എന്താ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോഗ് ഓഫ് എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് എ ബി അല്ല അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് എ ബി സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് എ പ്ലസ് ടു ലോഗ് ബി അല്ലേ ലോഗ് എ ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എ പ്ലസ് ടു ലോഗ് ബി മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് എ ബി എന്താ ആ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അല്ലേ മൈനസ് ലോഗ് ലോഗ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് ബി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നേരെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ലോഗ് എ പ്ലസ് ടു ലോഗ് ബി മൈനസ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലോഗ് ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ലോഗ് എ ബി എന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ആ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് അകത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്ത് വന്നു രണ്ട് ടേമും മൈനസ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് വന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ എഴുതി നോക്കാം നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ലോഗ് ഓഫ് എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ലോഗ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് എ ബി സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് എ പ്ലസ് ടു ലോഗ് ബി മൈനസ് ദെൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോഗ് ഓഫ് എ ബി എഴുതുക ലോഗ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്ത് എഴുതുക ഈ മൈനസിനെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് വരും മൈനസ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി വരും സോ ഇത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പം പ്ലസ് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് എയും പോകും ടു ലോഗ് ബിയിൽ നിന്ന് ലോഗ് ബി പോകും അപ്പോൾ റിമൈനിങ് എന്താ ഉള്ളത് ലോഗ് ബി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ സോ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ എഴുതി ടി ടു ദേ ഫോർ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതായത് ടേം ടു മൈനസ് ടേം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടേം ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടേം ഫോർ മൈനസ് ടേം ത്രീ അപ് ടു എവിടെ വരെയാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരെ അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലോഗ് ബി ആണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദ ഗിവൺ പ്രോഗ്രഷൻ ഈസ് ആൻ എ പി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗിവൺ പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രഷൻ എന്താ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ഡേറ്റ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ് എ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് ഡി ബി ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് എ പി അല്ലേ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് നമുക്ക് എ ആയിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ഡി ആയിട്ടും കണക്കാക്കാം അപ്പം ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാ ലോഗ് എ അല്ലേ ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലോഗ് ബി അപ്പോൾ ജനറൽ ടേം ജനറൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ത് ടേം എന്ത് ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ടേം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിച്ച് ടി എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ അതിലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജനറൽ ടേം കാണുന്നതിൻ്റെ
ഓക്കെ നയൻ ലോഗ് ബിനെ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ആ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി പവർ നയൻ അല്ലേ നയൻ ലോഗ് ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് ബി പവർ എൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ ഷോർട്ടാക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് എ ബി പവർ നയൻ അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയത് എങ്ങനെ ലോഗ് എ ബി പവർ ടുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ലോഗ് എ പ്ലസ് ടു ലോഗ് ബി എന്ന് എഴുതില്ല ആ സെയിം സാധനം തന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോഗ് ബി പവർ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അത് എഴുതി ദൻ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി പവർ നയൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ലോഗ് എ ബി പവർ എ ബി പവർ നയൻ ബിയുടെ പവർ നയൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് ദ ടെൻത്ത് കോമൺ ടേം ബിറ്റ്വീൻ ദ അരിത്തമെറ്റിക് സീരിയസ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമെറ്റിക് സീരിയസിലെ ടെൻത്ത് കോമൺ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ത്രീ സെവൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ് ടു എക്സെട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് രണ്ട് സീരിയസ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ക്ലിയർലി ദ ഫസ്റ്റ് കോമൺ ടേം ഇൻ ടു ഇൻ ദ ടു സീരിയസ് ഈസ് ലെവൻ നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം ദ ഫസ്റ്റ് കോമൺ ടേം ഇൻ ദ ടു സീരിയസ് ഈസ് ലെവൻ രണ്ട് സീരിയസിലെയും അതായത് രണ്ട് അരിത്തമെറ്റിക് സീരിയസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ആ രീതിയിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ടെൻത്ത് കോമൺ ടേം പത്താമത്തെ കോമൺ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സീരിയസിലെയും കോമൺ ടേം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ലെവൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഫസ്റ്റ് സീരിയസിലെ തേർഡ് ടേം ലെവൺ ആണ് സെക്കൻഡ് സീരിയസിലെയും തേർഡ് ടേം എന്താണ് ലെവൺ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എൽ സി എം ഓഫ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടു സീരിയസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ എൽ സി എം ഓഫ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടു സീരിയസ് രണ്ട് സീരിയസിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എൽ സി എം കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എൽ സി എം ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി Let us now consider an AP in which A equal to 11 and D equal to 20. Every term of this AP is common term of the two given series. So, the required 10th common term. 10th common term in a, we can see how we can see it. Now, we can see it here. Now, we can see it here. A in the first term. Uh, എന്തുവാ ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കാരണം കോമൺ ടേമിൻ്റെ ടെൻത്ത് ആണ് അതായത് പത്താമത്തെ കോമൺ ടേമാണ് ഈ രണ്ട് സീരീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ലെവണിനെ ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ടങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ കോമൺ ഡിഫറൻ എൽ സി എം ഓഫ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടു സീരീസ് രണ്ട് സീരീസിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അതായത് ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കേ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോർ ആഡ് ചെയ്തപ്പം എന്തു വന്നു സെവൻ വന്നു സെവനിൽ നിന്ന് ഫോർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ലെവൻ വന്നു ലെവൻ നിന്ന് ഫോർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സീരീസിൽ രണ്ടാമത്തെ സീരീസിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ് വന്നു സിക്സിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ലെവൻ വന്നു ലെവൻ നിന്ന് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ വന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും സെക്കൻഡ് സീരീസിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവും സോ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു അതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടു കോമൺ രണ്ട് സീരീസിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്തു അപ്പോൾ എന്തു വന്നു എൽ സി എം ഓഫ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ എന്തു വന്നു ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ട്വൻറ്റി എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് ലെവണിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റിയെയും കൺസിഡർ ചെയ്തു ദെൻ എവറി ടേം ഓഫ് ദിസ് എ പി ഈസ് എ കോമൺ ടേം ഓഫ് ദ ടു ഗിവൺ സീരീസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ടേം എ പിയുടെ ഏതൊരു ടേമിലും രണ്ട് സീരീസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ടേം അതിലുണ്ടായിരിക്കും സോ ദ റിക്വേർഡ് ടെൻത്ത്
180 എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ആ വൺ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഹെൻസ് വൺ നയൻറ്റി വൺ ഈസ് ദ ടെൻത്ത് കോമൺ ടേം ഓഫ് ദ ടു ഗിവൺ സീരിയസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും രണ്ട് സീരിയസിലെയും കോമൺ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്തിലെ കോമൺ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും മൂന്നും സീരിയസ് വന്നിട്ട് കോമൺ ടേംസ് ഒരെണ്ണം തരും ദെൻ അതിൻ്റെ ഇത്രാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് തരുന്ന കോമൺ ടേമിനെ ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ രണ്ട് സീരിയസിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണുക അതിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എത്രാമത്തെ ടേമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നോക്കിക്കേ ഒരു തിയറ നോക്കിയേ ഇഫ് ദ എൻത് ടേം ഓഫ് എ പ്രോഗ്രഷൻ ഈസ് എ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ എൻ ദെൻ ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എ പി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ടേം ഓഫ് എ പ്രോഗ്രഷൻ അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രഷനിലെ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ എൻ എന്നിൻ്റെ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എ പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ആ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാലേ ലെറ്റ് ദ എൻത് ടേം ഓഫ് എ പ്രോഗ്രഷൻ ബി എ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ എൻ ഒരു പ്രോഗ്രഷനിലെ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ടി എൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എങ്ങനെയാ ടി എൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ എന്ത് ടേം ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ്റെ എന്ത് ടേം ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണെങ്കിൽ ടി എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എ എൻ പ്ലസ് ബി അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദൻ വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം എയും ബിയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് റീപ്ലേസിങ് എൻ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ മാറ്റി അവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ടി എൻ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനായിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഓൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് സെക്കൻഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് വി ഗെറ്റ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി എൻ ഈക്വൽ ടു ടി എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ടി എൻ മൈനസ് ടി എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായി അതായത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ പ്രോഗ്രഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ടി എനിൽ നിന്ന് ടി എൻ മൈനസ് വൺ കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് എ സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രഷൻ്റെ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അത് ആ പ്രൂഫിൽ കൂടി നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചതാണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടേ രണ്ട് സീരിയസ് വന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സീരിയസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ടെൻത്ത് കോമൺ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ടേമിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇനിയും ഒരു ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ എൻ എന്നിൻ്റെ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതൊരു എ പി ആന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു എ പി ആണെന്നുള്ളതിന് വല്ല സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ദൻ അടുത്ത് നോക്കി സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻഡ് എ പി അതായത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ഓക്കെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സം എങ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എ പി എൻ ടേംസ് ഉള്ളൊരു എ പി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് എ എടുക്കുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഡി എടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് എൽ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് എൻ ടേംസ് ബി എസ് എൻ ഇത്രയും എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മിനെ നമുക്ക് എസ് എൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഡി രണ്ടാമത്തെ ടേം എ പ്ലസ് ഡി വന്ന എന്താ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തേർഡ് ടേം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ടു ഡി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അപ് ടു എവിടം വരെ വരും വൺ മൈനസ് ടു ഡി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് അപ് ടു അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത എന്ത് എഴുതുക റൈറ്റിംഗ് ദ എബവ് സീരിയസ് ഇൻ എ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അതായത് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ എന്ത് വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം വരും അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഡി പ്ലസ് അപ് ടു എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് എ പ്ലസ് ടു ഡി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് എ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ആദ്യം കിടന്നത് ലാസ്റ്റ് വരും ലാസ്റ്റ് കിടന്നത് ആദ്യം വരും അതായത് ഇന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ ദെൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡിങ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു വി ഗെറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റും ഫസ്റ്റ് ടേമുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏതാ എസ് എൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ വരുന്ന എ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ടാമത്തെ എസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാ വൺ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരും എ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ പ്ലസ് അടുത്ത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഡി അല്ലേ സെക്കൻഡ് ടേം എ പ്ലസ് ഡി ആണ് ആദ്യത്തേതിൽ രണ്ടാമത്തെ എസ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേം വൺ മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിയും ഡിയും കട്ടായി പോകും പിന്നെ എന്ത് വരും എ പ്ലസ് വൺ തന്നെ വരും ഓക്കെ അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ടു ഡി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു ഡി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് ടു ഡി മൈനസ് ടു ഡിയും കട്ടായി പോകും റിമൈനിങ് എന്ത് വരും എ പ്ലസ് വൺ വരും അല്ലേ അപ് ടു എന്ത് ടേം വരെ എന്ത് തന്നെ വരും ആ എ പ്ലസ് വൺ തന്നെ വരും കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ആഡിങ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ടു വണ്ണും ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എസ് എൻ പ്ലസ് എസ് എൻ ഉള്ളതാണ് ടു എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആഡ് ചെയ്തത് മിസ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ജനറലൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ എന്ന് അതായത് എന്ത് ടേം വരെ എന്ത് വരും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എ പ്ലസ് വൺ എന്ന് തന്നെ വരും അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എസ് എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറായിട്ട് സെക്കൻഡ് എസ് എൻ എഴുതി ദെൻ ഈ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടു എസ് എൻ എന്ന് എസ് എൻ പ്ലസ് എസ് എൻ ടു എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഓരോ ടേമും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എന്ത് വരും എൻ പ്രാവശ്യം വരുന്നത് എ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ടു എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും എൻ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വരും ഓക്കെ ബട്ട് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ടേം അതായത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ബട്ട് എൽ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ടേം എന്ത് ടേമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് വരും അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇവിടെയും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടേം ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ എൻ ബൈ ടു ദെൻ എന്ത് വരും എ പ്ലസ്
ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെടുത്തത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടേമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടേമിന് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നിൻ്റെ ടേം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറയാം വൺ അല്ലായിരുന്നു എൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് മിസ്സിനെ പറ്റി മിസ്റ്റേക്ക് ആണേ അത് തിരുത്തിക്കോണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് നമുക്ക് സം കിട്ടും ഇനി താഴെ രണ്ട് എക്സാമ്പിള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത കേസ് നോക്കിക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കിക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓക്കെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വട്ട് ഈസ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ എന്ത് ടേം പഠിച്ചു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുന്ന എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഏറ്റവും കൺസിഡർ ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് പ്രൂഫിൽ കൂടി ലാസ്റ്റ് ടേമിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്നറിയാമോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇഫ് എ If small letter a, caps a, comma b are in AP, then we say that a is the arithmetic mean between a and b. Means like, if we have an arithmetic uh, progression, we have to say small letter a, capital A, b. If we have an arithmetic progression, we have to say that capital A is the arithmetic mean between a and b. A is the arithmetic mean of capital A. Okay, now we have to say that in a little detail. First, we have to say that. ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്താണ് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിംഗിൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീനിനെ എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാണുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി B2 given numbers and let A be the arithmetic mean between A and B. Then, A, A, B are in AP. Okay, we need to say A minus A equal to B minus A. We need to say that an arithmetic progression is the same. So, we need to say that second term minus first term equal to third term minus second term. That's why we need to say that. A minus A equal to B minus A. Okay, we need to say that. Okay, then. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എയുടെ ടേംസുകളെ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് എ ഈക്വൽസ് അതിന് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് എ വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എയും എയും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എ ടു എ ഈക്വൽ ടു പിന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ മൈനസ് എ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് എ വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ബി വരും അപ്പോൾ ടു എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ദെൻ എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു അല്ലേ ഹെൻസ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും അരിത്തമെറ്റിക് മീനിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു രണ്ട് ടേമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം സിമ്പിളായിട്ട് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഏതെന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഏതെന്നു ബി എന്നു അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബിയുടെ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എ അതിനെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈക്വൽ ടു തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം എഴുതുക അല്ലേ ദെൻ ക്യാപ്സ് എ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ഇപ്പോൾ അതിന് പ്ലസ് ആവും സോ ടു എ വരും ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തോട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ അപ്പോൾ ഈക്വൽ സെൻ അപ്പുറത്ത് പോകും അപ്പോൾ എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ബി
എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്ക് എൻ അരിത്തമറ്റിക് മീൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും എന്ന് ഓക്കെ നോക്കി ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബി ടു ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എ വൺ എ ടു അപ് ടു എ എൻ ബി എൻ അരിത്തമറ്റിക് മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെയും നടുക്ക് എ വൺ മുതൽ എ എൻ വരെയുള്ള അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ എ കോമ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ കോമ ക്യാപ്സ് എ വൺ ക്യാപ്സ് എ ടു അപ് ടു എ എൻ കോമ ബി ആർ ഇൻ എ പി അതൊരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനാണ് അല്ലേ ഇൻ ദിസ് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻസ് വി ഹാവ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ലാസ്റ്റ് ടേം ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സോറി ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ട് എൻ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അത്ര എന്താ അരിത്തമറ്റിക് മീനാണ് അല്ലേ എ വൺ മുതൽ എ എൻ വരെയുള്ള അരിത്തമറ്റിക് മീനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ രണ്ട് ടേം കൂടെ ആഡഡാണ് ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എൻ പ്ലസ് ടു ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലെറ്റ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബി ഡി അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആണെങ്കിൽ ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി എൻ പ്ലസ് ടു അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന അത്ര അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ടി എൻ പ്ലസ് ടുവിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ആ എൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ ടി എൻ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എ പ്ലസ് ആ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നല്ലേ അപ്പം ടി എൻ പ്ലസ് ടു ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആ എ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഡി എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നെഴുതാം അല്ലേ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ വരും അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരുമ്പം എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽസ് അതിന് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലാവും ദെൻ എ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എ ആവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എയുടെ കൂടെ ഒരു കോൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ദൻ എ ടു അതുപോലെ തന്നെ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ടു ഡി അപ്പം എ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിയുടെ വാല്യൂ ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ അപ് ടു എ എൻ വരെ നമുക്ക് കാണാം ദീസ് ആർ ദ റെക്കോർഡ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള എൻ അരിത്തമറ്റിക് മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇനിയുള്ളതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസാണ് ആ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നോക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡ